Земля, прощай! Добрый путь! Ты что, снимаешь что ли? Ага. Добрый день, дорогие друзья! 27 сентября плохим свиньям исполнилось 10 лет. И в честь этого события вы сегодня узнаете о истории разработки первой оригинальной Бэтпигис. Информация была взята с различных интервью и презентаций. Так что приятного просмотра. Бэтпигис представляет собой свежий взгляд на грандиозную франшизу Angry Birds. И отличается от игр Ровио тех лет. А именно от игр про злых птиц с проверенной игровой механикой с запуском птиц из рогатки. Как Angry Birds, Бэтпигис использует сильный элемент физики, чтобы оживить игровой процесс. Однако весь напор идет на различные приборы и детали, из которых строится конструкция. Итак, как же появилась игра? Мы с вами сейчас и узнаем. Однажды в Ровио подумали, что есть множество людей, которые симпатизируют свиньям даже больше, чем птицам. И специально для них решили сделать игру со знакомым миром, но уже от лица свиней. И в 2011 году появился вот такой первый концепт игры, который отражает всю суть игры и натуру свиней. Свиньям нравится что-то строить, и они охотятся за яйцами. Поэтому они строят различные конструкции, которые приведут их к яйцам. Также вот еще один концепт, показывающий процесс сборки. И можно заметить вырезанную механику, а именно передачу мощности от мотора какой-то штуки через эту железяку. Но разработчики сразу поняли, что это довольно ненужное усложнение и его убрали. И это довольно хорошее и правильное решение, а то, наверное, игра стала бы более сложной и менее интересной. Полная хренотень. Вот еще один концепт, который демонстрирует геймплей игры. Потом начали делать прототип. И для этого использовали такой движок, как Unity. По этому поводу я, Акаха Пасала, продюсер Бэтпи и глава студии Ровио на тот момент, сказал. Это хорошо подходит из-за возможностей сценариев и расширяемости цепочки инструментов. Несмотря на относительно большой размер игры и количество контента, Команда Bad Pigs оставалась небольшой и гибкой. На вопрос, какие инструменты Unity особенно пригодились команде, Хапа Сал ответил – все. Инструменты анимации особенно были очень полезны. И Unity довольно сильно поспособствовал процессу и качеству игры. Ну, также благодаря этому движку Bad Pigs смогли портировать на множество устройств. Но давайте вернемся к первому прототипу. Вот его малюсенький отрывок, который был представлен публике. А, четыре К. Ну уже можно заметить множество знакомых элементов и немного отличающуюся физику. А также в то время внизу экрана не было кнопок управления транспортом. И чтобы управлять различными приборами, надо было на них нажать. Хотя эта функция осталась и сейчас, но наверняка эти большие кнопки будут намного удобнее. Однако ребята, которые создавали плохих свиней, понадобились для других проектов. И разработку заморозили до начала 2012 года. Создали второй прототип, и потом этому прототипу дали зеленый свет. И уже началась прямая дорога к релизу. Это была середина мая, и к тому времени игру планировали выпустить в конце сентября. Поэтому у разработчиков был очень плотный график производства. И игру сделали чуть меньше, чем за 5 месяцев, учитывая, что команда в июле взяла отпуск. Это было юридическое и культурное требование Финляндии. Перед релизом интерес к игре всячески подогревали. Ну и 27 сентября игра вышла в свет. И я думаю, что вы уже знаете, что было дальше. 
игра стала мегахитом, ее по достоинству оценили игроки и множество критиков. Игра получила кучу обновлений и спустя время стала, можно сказать, легендой. Прекрасно. Кстати, возвращаясь к разработке игры, важным элементом в Бэтпигис являются ее яркие герои, особенно испытатель наших безумных машин Росс. Во время игры он вечно испытывает различные эмоции по отношению к происходящим вещам, что сделало его более живым. Тихо. Нельзя взрывать хлопушки дома или там внутри чего-нибудь. А чего? В игру было забавнее и приятнее играть. И чтобы добиться такого прекрасного эффекта, Рофи использовали такую технологию, как захват движений. Они даже про это выложили видео на своем YouTube канале. Ну, напоследок, расскажу вам пару интересных фактов. По сути, ложные факты и сведения. Все вы наверняка знаете такую главу в игре, как Road Hawks, где нужно проходить уровни на скорость. И появлению этого эпизода поспособствовало комьюнити игры. Разработчики заметили, как люди начали устраивать заезды в песочницах на время и снимали это все на видео, чтобы сравнить результаты. И разработчики решили облегчить людям жизнь. Добавив тот самый эпизод. Толково придумано. Ну и второй факт. Звуки то глава исполняющего свой брачный клич звучит именно так. Но это еще не все. Не уходите раньше времени, пока я делал это видео, по нашей долгожданной Бэтпигис 2 появились еще новости. Зачитываю. На сайте Super Jump вышло небольшое интервью, на котором ответственные за плохих свиней 3 поделились некоторой важной информацией. Ну, начнем с этих изображений, которые были сделаны на IGDC. И сразу хочется подметить, что на слайдах нет ничего такого нового. И мы все это уже видели летом 2021 но самое главное это то, что игра будет в дизайне Angry Birds Movie. Называется грустный тромбон. Да, это мега печально. Но возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, почему и зачем? И нахуя? Ведь почти никто не просил делать игру в этом стиле. А еще были же всякие опросы. Неужели есть так много людей, которые так сильно хотят посмотреть, как вот эта сарделька будет кататься со склона? Чё, бля? Где? А чё за хуйня? Ну из плюсов можно подметить, что в игре скорее всего появится Рос. Так как на этом изображении можно заметить обычный рендер Роса из Angry Birds Movie который вообще можно найти за 3 секунды. И еще стало понятно, что в игре появятся всякие NPC-свиньи. Пока не ясно, как это будет работать, но звучит мощно. И возможно в игре будет ультра глубокий сюжет со всякими философскими размышлениями. Но будем надеяться, что все-таки релиз игры будет приемлемым и в нормальном стиле. Но мне в это что-то не верится. Ведь странно изначально делать то, что все обосрут, чтобы потом это переделать. Хотя разработчикам виднее. Кстати, напишите в комментариях, какая заглавная тема лучше. Это... Или это? Все, 
все. Всем спасибо за просмотр и удачи. А ну еще вступите, пожалуйста, на наш, на наш дискорд сервер, но там просто надо. Все. Подыхает? Я тебе покажу подыхать. Мой друг, ебаный. Жалька! Не, не трогай, не трогай, пожалуйста. Пойдем! Просто не подняться! Трогай. Подняться! Не трогай, не трогай моя! Подняться, я сказал! Не трогай! Подняться! Нужно просто подняться! I hope you die in the